瞧，还是幼稚了吧？早恋和年龄没有关系，在没有物质基础前谈恋爱，这都算是早恋，无论是男女。我穿地摊货怎么了？我年轻，我漂亮，我穿什么都好看。你以为你长着一张漂亮的脸？和你这青春活力的身体，就能把男人拴住一辈子吗？宋阳现在缺的并不是青春靓丽，他缺的是通往上层社会的渠道和机会。你别用你这些俗气的歪理来影响我，我不吃你这套。俗气？哼！你以为你的清高就会显得你冰清玉洁吗？就算是你冰清玉洁，宋阳也未必需要。更何况，你也不是那么冰清玉洁。如果你真的冰清玉洁，怎么会在婚前去为男人堕胎呢？你你怎么知道这些的？是是宋阳告诉你的？他怎么会告诉我这些？男人是不会记得这些事情的。你还记得三年前你宫外孕大出血，差点死的事儿吗？在你最危难的时候，给你妹妹两千七百块钱救了你一命的杨家，是我的女儿。当然，那个时候她也是个大学生，那个时候也没什么钱，她花的每一分钱都是我给她的。他在外面能做善事，也是源于我的言传身教。要这么说的话，救你一命的人，相当于是我。我真不知道，是该感谢你，还是该恨你。可既然您本性善良。又何必横刀夺爱呢？这怎么能算是横刀夺爱？哼！这是物竞天择，自然淘汰。你知道，宋阳的命挺苦的。自小他父母就走了，他一心想出人头地，想要让自己的爷爷奶奶过上好的日子。哦、啊，刚才你进来的时候，看到门口有一个卖烤红薯的小伙子了吧？你想想，宋阳是愿意穿着名牌西装和我坐在这五星级的大酒店里，听着优雅的钢琴，喝着英式下午茶呢，还是愿意跟你蹬着一辆除了铃铛不响哪儿都响的破自行车去卖烤红薯呢？欢迎光临，欢迎光只要你离开宋阳，这就算是对你的补偿。你这什么意思，张总？你女儿三年前的善举，给予我了帮助，还有温暖。在这三年里，我一直在心里默默的为救助过的人祈祷。这并不能成为你用钱来肆意侮辱我的理由。我感谢你女儿，可是我恨你，我看不起你。哎，阿静。怎么了？出什么事儿了？你来这儿干嘛？你去见张元是不是？是是啊，张总约我过来说有有重要的业务要跟我谈啊。重要业务？你说的重要业务，就是他找我谈判，让我把你让给他，是不是？什么？你们俩太无耻了！不要脸
阿静，你别冲着我来行不行啊？这不是莫名其妙吗？我不知道他来约你谈什么呀？你要相信我，这不是我的意思。好，我相信你。那你现在就是告诉他，你可以不在乎他给你的一切，你现在就可以辞职，跟我走，走啊，走！你现在就跟他说走啊！哎呀，阿静，你不敢啊？小点声，你先冷静冷静好不好？你听我跟你说呀、啊。我这心里头，我没有别人，我爱的只有你一个，我不会背叛你的。不过现在我不能离开永新，因为我刚到了新的工作岗位上，我学习到了很多的东西，我这我从来还没有发现过我有这么多的潜能，我还没开发。不要再说了，你不要再说了，我就问你一句话，你到底是要他，还是要我？我当然要你了。好，那你就必须离开永新，离开张丽云。阿静。我是要离开永新，要离开张丽媛，但不是现在。你听我跟你说啊，你给我五年的时间，就五年，五年之后，我离开永新，到时候咱们结婚，好不好？阿静，你放开我，你这个无耻的东西！你为什么就不肯等我五年啊？你冷静点好不好？咱们有话好好说嘛。宋阳。我告诉你，从现在起，你走你的阳关道，我过我的独木桥，你和我一刀两断。哎，阿静，阿静。先生，有定位吗？走开！你什么意思啊？你为什么这么对安静？为什么这么对我？你这是怎么了？有什么话坐下来慢慢说嘛。我不是对你说过吗？要想进入上流社会，首先要做到自己的言谈举止。你不应该刚才问我这个问题，你应该好好的想一想，安静为什么这样对你？你又为什么这样对安静？你到底什么意思？我听不明白。不，你明白。自从安静逼你向我辞职，这种行为证明的不是他多在乎你，而是证明他多虚荣。他和你一样都渴望成功，所以他才背着你去找张明阳，帮他落实工作。他和你一样，都已经做出了选择，只不过是你在他的前面，所以他就把分手的责任推向了你。不，不是这样的。你可能不太了解，安静不是这样的人，我也不是这样的人。你先别急着否认。可这就是人性，这是真实的人性。人的自私是与生俱来的，要这么说的话，我们每个人都很可怕。人要是承认自己的自私，是需要勇气和智慧的。我相信，你有这个勇气和智慧。不过话又说回来了。作为一个男人，如果真的爱一个女人，就要给她一条生路。如果你真的爱安静，你将来可以把她赢回来，但必须先要成功，最起码要比张明阳成功。而我，会是帮助你成功的最佳人选。把所有的责任就像你说的，都全部推到我身上。是是是
，上车，上车。张明阳，他有什么？快啊，上车。他为什么？慢点，慢点。为什么？小心脚。为什么他就不理解我？为什么？人生在世，就是不断的选择，有失就有得。如果你真的想哭，你可以痛痛快快的哭一场，但是哭完了，过去的一切都要放下，要开始重新生活。你将来会发现，新的生活方式和新的生活品质，足以弥补你现在失去的一切。我不想哭，我想笑，我要放声大笑。好，我没想到你的适应能力比我想象中的要强太多了。哦，对了，安静送给你的手机，我想看看。这就是安静送给我的，他的心意。旧的手机跟旧的爱情一样，硬件和软件都跟不上了，那旧要换新的。明天我送你一部新手机，新的生活就要有新的开始。包括手机，嗯。张姐，我们这是去哪儿了？回我家。哦，以后也就是你的家了。小静、啊，妈，你怎么来了？你别动，别动，你坐，坐，坐，坐。坐坐你怎么了？我上午给你寝室打电话，你不在，同学说你病了。你怎么生病了？我没事儿。没事儿呢，你看看这眼睛肿的，哭了。你告诉我，谁欺负你了？静啊，我反复想过了，乐乐恐怕是找不回来了。我跟你爸也离婚了，我这身边没什么像样的亲人。你还能这么不计前嫌，还认我这个妈？我，我这心里，妈，虽然我不能像疼乐乐那样疼你，可是我也绝不允许人欺负你。你亲妈不在身边。我这个后妈，照样能给你撑腰。妈，妈，好了，别哭了，妈妈在你身边，别哭了，妈，你放心，妈妈一定在。
在你身边。宋阳，宋阳，宋阳，请问你找谁？宋阳。你知不知道宋阳住哪间啊？好像在四三零。谢谢啊，宋阳。宋阳。哎，别说，千万别说，看见我了，听着。安宁，哎，安宁，宋阳，我告诉你啊，你要再不出来，我可就通进去了。哎，不是，安宁，你听我跟你说啊，我我我这现在我可我可都通光了。我数一二三啊，不出来我可冲进去了啊。安宁，哎呦，我的大姑奶奶，我求求你了，行不行啊？你听我跟你说，我我一男的我无所谓，你说你女孩子，这对你也影响也不好啊。我管不了那么多了，我问你，我姐呢？我哪知道你姐去哪儿了？不知道。你要是不知道我姐在哪儿，我可去派出所告你了。都看什么看？都出去，都给我出去，出去，出去，出去！你这太彪悍了，哎，太狠了，不对了，什么情况？哎，安宁，我跟你说啊，我找着你姐，我比你还着急呢，你知道吗？我这两天我跑的，我腿都快断了。我问你，你到底跟我姐说什么了？你是不是要跟她分手？我就是让你姐再等我几年。良心了吧？我姐那么好，你居然要抛弃她？咱们把话可说清楚了，不是我抛弃的你姐，是你姐把我给抛弃了。你都回永琪上班了，就说明我姐之前的担心都变成真的了。你之前怎么跟我姐说的啊？你说的话都当放屁了是不是？你真的太过分了，宋阳。哎呀，行了，你说你,你们姐妹俩你们怎么都这样？你们这不是无理取闹吗？无理取闹？那我今天教教你什么叫无理取闹。医生说了，说你头部脑震荡，脚还受伤了。啊，张姐，我没事儿。但愿呀、啊，我别落下残疾就好了。哎呀，瞎说什么？不会的，我真没想到，赵安宁这么泼呀，敢冲进男浴室把你打成这样。这也不完全赖安宁，其实当时啊，我也是自己没留神，滑了一下。都这个时候了，你还护着他？我看你是对他姐姐还念有旧情吧？姐。哎，小宁，姐怎么了？姐，你这两天到底去哪儿了？你把我跟妈快急死了。小宁，我，姐，咱们坐下来说啊。嗯、姐，真没想到，你跟宋阳会走到今天这一步。小宁，我真的从来没有被人这么羞辱。这些天，我一直都在思考，这个世界到底是变成什么样了？难道只有金钱和地位，才能决定一个人的尊严吗？
姐，你别多想了，那个老女人一定是嫉妒你，快嫉妒疯了，所以才会一味的攻击你。你如果真伤心了，就中了她的套了。我知道，这个张丽媛啊，虽然可恶，可是她却给我的人生上了非常特殊的一课，这是我在大学校园里学不到的。她凭什么可以这么肆无忌惮的羞辱我？就是因为她强我弱。我才没有任何力量去抵御他的进攻。这些天啊，我总算是想明白了，真的只有金钱还有地位，才能决定一个人的尊严。姐，这么说也太偏激了吧？王律师，我跟你说的情况，你都了解了吧？嗯，像宋先生这伤情属于自诉案件，也就是说，民不告，官不究。嗯，行了，那你先回去吧。好的，张总。给。张姐，要我说呀，这事儿就算了吧。怎么能算了呢？按您把你打成这样，怎么也得让他负点责任吧。安宁啊，毕竟跟我是发小，我们俩从小一块长大的。而且，我这前不久刚伤害过安静，所以要这么做的话，我这心里头有点不落忍呐、啊。我们也并不是为了要惩罚他，就是让他知道点厉害，省得他老是麻烦。张姐，其实安宁她不是那样的人。行了，我都是为你好。好，我也不逼你了，你考虑考虑。如果你愿意告安宁，一切交给王律师办，啊。小宁，你知道我这几天是在哪儿过的吗？在白丽丽家。在白丽丽家。你都不来找我跟妈，居然去找她，还真把她当亲妈了。小宁，不管怎么说，她也养育了我整整十年呢，可我们却害她丢掉了她唯一的亲生女儿。我记得她的恩，记得欠她的情，可我们不能总想着她的不好啊。这倒是，只要一天找不到乐乐啊，咱们俩的良心就一天都得不到安宁。老实说，我还得感谢他呢。这些天啊，我住在他那儿，他开导了我许多，让我想清楚了很多事情。你听妈给你分析一下啊。我觉得，这个姓宋的现在跟你提出分手，不是坏事。你还有机会去重新去找真爱呀、啊。而且，我觉得你对他的这种情感，也不是爱情。是一种情感依赖。其实，白丽丽说的对，我和宋阳的感情并不是真正的爱情，他只是在我最需要帮助的时候，给了我一个温暖的肩膀。上大学这几年，我的价值观还有人生观发生了很大的改变，其实我早就察觉到了，只是我一直都不敢面对。经过这几天的冷静思考，我算是想明白了，也慢慢可以接受我和宋阳分手的事了。姐，你跟宋阳从小一起长大，你们俩的点点滴滴我都是看在眼里的，这怎么就不是爱情了呢？小宁，我坦白跟你说，我跟宋阳第一次的时候，其实我挺不情愿的。如果我真的爱他的话，我又怎么会那么排斥和他亲热呢？后来我想，事情反正已经这样了，那就是他吧。哎，感情的事情也太复杂了吧，我都被你搞晕了。以前我以为爸是值得我依靠的人，可是他却不是。后来我以为宋阳是值得我依靠的人，可没想到。他仍然不是。
向你，看来在这个世界上，只有你是我最值得信任的人。姐，你放心，我永远都不会离开你的，我们两个要永远都在一起。快说，找我来什么事儿啊？安宁，你跟你姐是不是现在都特别瞧不起我？不是瞧不起，是根本没想拿正眼瞧你。你别这么刻薄行不行？我就这么刻薄，怎么了？我一想起来你对我姐做的那事儿，我就来气。你别磨叽了，赶快说什么事儿。其实我找你来呢，就是希望你帮帮我，你劝劝你姐。当然了，我我我我知道，尽管她挺恨我的，可是我我不想断了我们之间的这个联系，而且毕竟我还有个五年之约呢。她可以不答应，但我得信守诺言呀，说五年就五年。宋娘，你怎么那么无耻啊？啊，你再敢说这么不要脸的话，下面我还揍你一顿。哎呀，别别别别。安宁，你别冲动，行不行？你听我把话说完。你什么都不用说了啊！我告诉你，你今天找我来啊，要是为了让我帮你传这些无聊的话的话，恕不奉陪。我跟你姐唠到今天这个地步，那难道都是我一个人的责任吗？你敢跟我再说一遍？你们别老拿宫外孕那件事跟我说事儿，老拿什么道德准则呀、什么的大棒子压我的头。我可以认呀，都是我的错都行。可是你知道事情的真相吗？我告诉你，我跟你姐，我，我们交往这三年，说实话吧，我们都不算是真正意义上的情侣。你这话什么意思啊？也不怕你笑话。我告诉你啊，我跟你姐，我们就只有就只有那么一次，你知道吗？而且事后我怎么营造气氛，我玩浪漫，甚至我求她。他都不再肯跟我有任何的亲密行为啊，安宁，我们三个人是从小一起长大的，除了你之外，我敢负责任的说，我是最了解你姐的人吧。可是他这样对我，他这不是明摆着吗？他这不是对我有爱的表现啊。然后他还口口声声说什么呢？他说他没有安全感，难道我就有安全感吗？他这样对我，我更没有啊。所以，行了，不管怎么说。我不想放弃你姐，因为我爱她。就在这一点上，我明明确确的可以表现我的态度。所以我想让她等我五年，五年之后，等我混出个人样了，我再回来找她嘛。你闭嘴吧！什么五年？什么再等五年啊？我告诉你，这些话我不可能告诉我姐的，太无耻了，我说不出口。我今天来看你，是捏在咱们三个从小一起长大的情分上。从今往后，你自己好自为之。我祝你的淘金的这个捷径上梦想成真。哎，安宁，我真正的梦想，希望你姐爱我呀。安静，你们想干嘛呀？我没想干嘛呀。这不给宋阳买一辆新车吗？他说你们是好朋友，想请你们一起兜兜风。买辆车就满世界请人家兜风啊？这是交管局的规定吗？要照这么说的话，谁还敢出门呢？动不动就有什么暴发户跑到你旁边来臭显摆，也不管别人认不认识。哎，张总，我看要不，咱咱们先走吧。宋阳，你看你，你一片诚心。人家呢，根本没领你这情。你刚才还为了安宁的事儿跟我吵架呢，还说朋友一场，让我放过他，就不要告他了。人家拿你当朋友了吗？你买辆车，人家还妒忌，妒忌，值得吗？我看是不屑更准确一点吧。安静，我今天来找你有点事儿。我们跟你能有什么事儿啊？
。是这样，这个周六呢是我的生日，我可能要开一个生日 party， 到时候呢会有很多的名人都会来的。<笑>你们是宋阳的朋友，也就是我的朋友，所以，我今天想诚心诚意的邀请你们。你过生日关我们什么事儿？没空，走。安小姐。你不会再生我的气吧？张总，您言重了，我怎么会和我不相干的人生气呢？我还得谢谢你，让我结束了一段错误的感情。哎呀，哎呀，宋阳，你看看人家安静，拿得起放得下，谁像你，还以为人家会痛苦一段时间呢？哎呀，安小姐，你这三年可真是成长了，不像宋阳。还原地踏步，揪着过去不放呢。哎呀，那既然这样，你就别拒绝了。哦，我知道了，你是担心没有舞伴是吧？没关系，我帮你介绍一个，一定不比宋阳差。嗯，对于人老珠黄的人来说吧，找舞伴确实是个挺大的事儿，但是对于我姐这样的人呢，找舞伴真就不是个事儿了。姐，既然张总这么给咱们面子，咱们也就别拒绝了。呃，正好你男朋友许墨轩的画展也需要拓展一下人脉，多认识点朋友也没什么不好的。许墨轩是谁啊？<笑>是我姐的追求者呀，美院的青年艺术家。这个花就是他刚送我姐的。谢谢张总啊，我们一定准时出席。走。看什么呀？有那么好看吗？哦、啊，张总，今天的舞会也不会太长时间的。总而言之呢，我姐那边肯定没问题了，就等你了。哎呀，你先别画了好不好？这件事情你到底答不答应吗？关键是，你让我装成你姐的追求者。不太好吧？这有什么不好的？帮的又不是外人，那可是我最亲最亲的姐姐。重点是画画是我的强项，跳舞不是啊。到时候再给你姐添乱什么的。哎，这个又不是参加武林大会。哎，我跟你说啊，到时候呢，你就陪着我姐隆重登场，华丽亮相，这就是我们的胜利了。像你这么风度翩翩、温柔体贴的多才多艺。一定会让我姐在那个张丽媛跟宋阳面前扬眉吐气的。关键我有那么好吗？当然有了。哎，这件事情就这么定了吧。啊，你在家好好收拾一下，我呢也回去帮我姐打扮打扮。到时候我们电话联系。好吧，谁让你是我的救命恩人呢？遵命。你就知道你最好了。姐，你所有的衣服都在这儿了。哎呀，没有了。哎，小宁，要不咱们就别去了。这参加个舞会，男朋友还是借的，让别人知道，不是笑死了？这有什么的？不就是演出戏吗？又不是真的。你看看那个张丽媛啊，多嚣张啊！恨不得拿一个大喇叭，告诉所有人，我抢了别人的男朋友。今天啊，我们一定要灭灭他的威风。哎，不过姐。我觉得你这衣服没有一件合适的，我再去给你买一件。小宁，你疯了！咱们现在这种情况，哪有钱去买衣服呀、啊？姐，钱财乃身外之物，这尊严啊，一定得有。我今天一定要把你打扮的跟天仙一样，气死那个张丽媛。我存这里还有点钱，我这就去了啊！哎，小宁。
韩宁，你姐呢？我姐跟墨轩在后面，马上就到。哟，哎，这么说，还真有个美院的追求者。你以为我编故事逗你玩呢？哼，美院，不是就是那种吃了上顿没下顿的所谓的艺术工作者吗？你不也就是一打工的吗？还瞧不起人家？人家毕了业，再发展几年，一幅画可要顶你十年的收入呢。我看你呀，还是抓紧时间回去哄你那张姐吧。万一人家一不开心，把你给开除了，那多不好。嘿，你，这是说什么呢？安静的姐姐，你好，我是安静，你就是许墨轩吧？对。不好意思让你久等了。没事儿，这儿风景很好，刚好在这儿看看。哎，安静呢？他去找宋阳了。哎，今天可要麻烦你了。哎，其实我也不想这么做的，可是小宁他非要这样。哎，我那个妹妹，她的脾气你也是知道的。不用客气、啊。能参加美女的 party， 我很高兴。时间不早了，咱们去找他们吧。给。安妮吩咐过，让我好好照顾你。你那么漂亮，拿上玫瑰更漂亮了。嗯、谢谢。客气。这么快就有新欢了，可见啊，你姐早就想把我给甩了。哎，你这个人别倒打一耙啊！是你抛弃我姐在前，我姐得意解脱在后，这前后关系很重要，不是你随便就可以颠倒黑白的。这位是我姐姐的男朋友许墨轩。你好。啊，你好。来，安静，上车吧。你跟墨轩坐后面啊
。哎，司机小宋，关门啊！愣着干嘛呀？美玲，张总。很高兴你能来啊！谢谢谢谢，谢谢谢谢，哎呀，欢迎你们来啊！谢谢，来来来来来，很高兴，快乐，很高兴很高兴很高兴，谢谢。怎么随意啊？欢迎啊，谢谢啊，照顾不周啊，多多担待。张姐，生日快乐！谢谢。安小姐，你终于来了，我还以为你找不到合适的舞伴就不肯来了呢。怎么会呢？这位就是我姐姐的舞伴许墨轩，美院的高材生，出身书香门第，父母都是大学教授。是吗？你好，张总。你好。很高兴能来参加您的生日会，谢谢您的邀请。不客气。张总可以开舞了。好，来，大家可以跳舞了。好。好张总，请您先跳第一支吧。各位，不好意思啊，张总，我能请您跳第一支舞吗？我可以请你跳个舞吗？你舞跳的真好。不是我跳的好，我只不过是跟着你的步子来的。真没想到，安静叫来这小子，跳的还真行。下次我们找安静跳吧。哎，张姐，您别多心呐。我多什么心啊？我看，是你多心了吧？人家找了一个很有体面的男朋友，你这心都快碎成八瓣了。我真的不是您想的那样，就像这种轻易就投入别人怀抱的女人，我才不喜欢。真的吗？真的。薛先生，你可来了，佳佳小姐来望过你好几回了。我先进去。好，张总。啊，天明，你来了。这是蒋总托我给您送过来的。他今天出差，不能过来参加您的生日会了。他嘱咐我给您带个好，跟您说一声生日快乐。哎呀，您替我转达，谢谢他啊。好。你怎么才来呀、啊？佳佳在楼上等了你半天了，一直在选衣服。要不你上去看看吧。没事，我在这儿等他。哎呀，男人怎么跟女孩子置气呢？上去看看，啊。
，孟轩，没想到你们俩跳这么好啊！都是他跳的好。张总，我看到一个朋友，过去打个招呼。啊，好。孟轩，嗯，你怎么在这儿？哎，啊，我给你介绍一下，这是我女朋友，安静。好。那她呢？啊，我在这儿，石先生。呃，我我给你介绍一下啊，这位是我的姐姐安静，这位是她的男朋友许墨轩。你是她的男朋友，那你呢？啊？我,我们出去说。好了，真的是一模一样啊，墨轩。你真是太厉害了！张总要求我画的一模一样，所以我画成一模一样了。要不是的话，我能画成不一样。谢谢。呵，果然是一模一样啊，真不错，许先生，谢谢你啦。客气了。您是安静的朋友，就是我的朋友，很高兴为您效劳。哎呦，那这一次我得谢谢安小姐了。哎，妈，天明这朋友不错吧？物以类聚，可见啊，天明是个多好的男人。<笑>你这位新欢可真够可以的啊！今天卯足了劲的出风头。如果你有本事，你也可以随时出风头。你又不是不知道，我哪会跳舞啊我！姐，天明，你们俩到底搞什么鬼啊？佳佳，怎么跟人天明说话呢？云梅，你们先聊啊，我那还有客人。好。呃，杨佳姐，你千万别误会啊。我是有事情要拜托石先生的哦。对了，今天还您的钱，您可一定要拿着，要不我心里一直都不安。这钱我是该收下，省得你有事没事老在我面前晃悠。还有，我不是让你离石天明远点吗？我恨不得离他有一个银河系那么远啊！可是佳佳姐，今天情况特殊，我发誓。我真的是有正事要跟他谈，而且绝对没有做对不起你的事情，你一定要相信我。喂，这人多，我一会儿再跟你说，跟你解释好不好？别一会儿啊，就当着他的面，你限制跟我解释。那你上次烧我房子，你有没有跟我解释啊？你还好意思提那天，那照片你们俩什么时候照的啊？你们俩什么时候一起去公园了？那天我帮冯勇拍婚纱照。我在公园里碰到他了，刚好我买了新镜头，想找人试试，就拍了几张，就是这样。不信你问冯勇。好，那我现在就打电话给冯勇问。打打打打，赶紧打。活该！谁让你偷拍我的？你给模特费了吗？喂，注意你的态度。我说了啊，我说了。姐，你们刚刚一群人聚在这干嘛呢？你刚才跑哪儿去了？回头再给你解释吧。你来，你看看，这是墨轩画的画。这，这是你刚刚画的。哇塞，墨轩，你好厉害啊！墨轩，谢谢你这次为我争了脸面。客气啊，你的事儿就是我的事儿。东西呢？这就是你今天挣的。大姐，我今天手续特别好，挣了好多游戏币。我晚上带你出去玩呀。哎呀，你说你。
，让你帮我们望望风吧。你胆儿又那么小，紧张成那样，别人一看就知道有问题。让你跟我学开锁吧，就你那手艺，我都不好意思说你是我徒弟。哎，你说你整天除了玩电脑、玩游戏，你还能干嘛呀？要不然这样，你干脆回家得了，回来找你爸妈，别再跟我们混。大姐，你不能赶我走。我爸妈现在都不知道去哪了，我想回都回不去了。哎，你都十四了，你看看人家哪个像你似的，干吃饭不挣钱啊？你让我们养你一辈子？大姐，大姐，大姐，你别生气嘛，要不我给你学做证件吧？这一次我保证努力用功，很快学会的。行了，乐乐，我也懒得跟你废话。你以后要是再完不成任务，小心大姐不给你饭吃。大姐放心吧。嗯、小宁。你看看怎么样？这是宋阳找他一个朋友的朋友帮你做的，还，你看，简直啊，是跟真的一模一样。宋阳现在都交了些什么不三不四的朋友？啊，我问他，他也不肯告诉我，他只说他不想你跟他一样没有文凭，在外面打散工，所以他想帮帮你。谁稀罕他帮忙？小宁，事情已经过去这么久了，你就别再纠结了。我看得出来，宋阳还是很念旧情的。歪门邪道，让我拿一个假文凭找工作，这不是骗人吗？我刚开始也觉得不能接受，可我后来想一想，我觉得宋阳说的也挺有道理的。其实啊，这张文凭就是一块敲门砖，等你用它敲开了公司的大门，其实它就没什么用了。接下来你还是靠自己的能力来吃饭，也这也不算骗人。可是假的就是假的呀，你可以把它变成真的呀、啊。等半年之后，你拿到自考文凭，你就是真正的大学生了。哎，美女你好，请问你就是安静吗？你好，我是，有位男士委托我，让我帮他送一支玫瑰花给你，你说一声安静，我爱你。嗯，可他是谁啊？其实我也不知道，我问过他，他没说。哦、谢谢，祝福你啊！哎，谢谢。哎，美女，等一下，请问您是安静吗？我是。有位帅哥委托我送你一支玫瑰花，再帮他说一声安静，我爱你。谢谢。哎，跟你讲，等一下。你就是安静吧？我是，安静，我爱你。谢谢你们，安静。杨阿姨，哎，这支花呢是一个男生托我送给你的，他呢还让我替他对你说一句。安静，我爱你。
所有有情人终成眷属，谢谢你们。墨轩，嗯，这话我不能说，还给你。为什么？你是知道原因的，我当然不能收了。这花你已经收了，你现在退给我，不只是辜负我一片真意，还有那么多同学对我们的祝福。可是，这些花你应该送的人不是我，而是小宁。在爱情的字典里，没有应不应该，只有愿不愿意。我从来没有送过女孩玫瑰花，第一次。可我听小宁说，你第一次见到他的时候，就把他当成是女朋友介绍给你朋友。我承认，一开始我觉得安宁很活泼、很开朗，我试着跟他发展一下，但我对他的感觉只是在喜欢、有好感而已。直到我见到你，我才知道我爱的人是什么样的。我不会想什么未来，也不试着发展什么，但我确定我爱你。许墨轩，你不用再说了，你不明白我和我妹妹之间的感情。我可以背叛所有的人，可唯独不能背叛我妹妹。行，我懂了。我会跟安宁做个了断的。这九十九朵玫瑰我已经送给你了，你要不要？不要扔了小宁，你怎么来了？你不是去盛世集团的招聘会了吗？已经去过了。有张文凭果然是不一样啊！初试特别的顺利，盛世集团啊，让我明天去集团总部正式面试。真的？啊？嗯，那太好了，恭喜你啊！哎，好大一束玫瑰啊！这谁送的呀，姐？不会又是那个局长公子张明阳吧？嗯，不是他。我已经跟他解释清楚了，他不会再纠缠我了。嗯，我支持你。我姐是谁呀、啊？怎么会被这种花花公子的糖衣炮弹随便就给迷惑了？哎，他有张卡片呢。一生至少有那么一次，为了某人而忘了自己，不求结果，不求同行，不求曾经拥有，甚至不求你爱我。嗯，好腻乎呀！到底是谁呀、啊，姐？墨轩，他来找过我。呃，呃，是啊，他来找你，你不在，所以他就先把花交给我了。哎呀，他可真糊涂！我不是都提醒过他，说我白天要工作，让他晚点来找我吗？那你以后再提醒他一下，让他白天就别再来了，晚上再来找你。嗯，那这花我就先拿回去了啊。姐，你说他现在已经不送我百合了，开始送我红玫瑰了，是不是说明我跟他的感情又近了一步啊？嗯，可能是吧。一生至少有那么一次，为了某人而忘了自己，不求结果，不求同行，不求曾经拥有，甚至不求你爱我。好浪漫哦。哎，估计是上辈子欠他的，走哪儿都能碰到那个扫把星。不过呢，老天对我还是不错的，虽然事业失利，却让我情场得意。墨轩给我打电话了，他今天晚上会来看我。你是说，墨轩今晚要过来？对啊，他还说有很重要的事情要跟我说。那他有没有说是什么事儿啊？我问了，他说一定要当面说清楚。据我分析吧，他可能是要跟我当面表白
，然后正式确立关系，再细细找你。嗯，这样啊，那先恭喜你了。哎，虽然呢，我现在什么都没有了，但是我有墨轩，还有姐姐你，我是这个世界上最幸福的人。小宁，你是姐姐最重要的人，所以无论在任何事情上，姐姐宁可自己痛苦，也希望你能够得到幸福。你不要，我要咱们两个都幸福。姐，你怎么了？你是不是还在想素娘啊？别想她了，世界上好男人多的是呢。是，世界上好男人多的是，可是墨轩只有一个，所以你一定要好好珍惜他。放心吧。喂，安静啊，你找我？啊？呃，好，我马上过来啊，你等着我，拜拜。你今天晚上要去找小宁？对，安宁告诉你的。他说你有很重要的事情要告诉他，到底是什么事儿？我想告诉他，我对他只是欣赏和喜欢，我爱的人是你，对你一见钟情了。不，你不能这么说。你是小宁的初恋，他第一次感受到爱情的滋味，而你现在却告诉他，你对他的感觉只是喜欢，你爱的人是他的姐姐。你不觉得这太伤害他了？而且这一切都太荒唐了。那只是他的感觉，不是我的错。我承认，安静是个好女孩，她曾经独特的性格打动过我。那那不是爱情。我遇见你之后，我才知道什么是爱情，就是分分秒秒都想见到你。如果之前我错了，那那个错误到今天为止，你有不接受我的权利。我爱谁是我的自由，可你知不知道，你的自由却伤害到我们姐妹俩之间的感情，你的自由就是自私的。而且你知道吗，小宁她面试失败了，她失败了。是，虽然她表面上装得满不在乎的，可我知道，她内心非常的失落。如果你在这个时候让她感情上再受到打击，你忍心吗？而且我希望你明白，即使是你拒绝小宁。我也永远不可能接受你。你可以不接受我，你可以拒绝我一百次，但我也会追你一百次的。你对我一点感觉都没有吗？一丝一毫都没有吗？嗯、是，我对你一点感觉都没有，我永远都不可能会喜欢上你。骗人！那你看着我的眼睛，你看着我，你不敢看着我，说明你在逃避。你嘴上说不喜欢我，可你骗不了自己的心。我没有。你听我说好吗？爱情是世界上最好的东西。你为什么要拒绝他？给我一次机会好吗？也给自己一个。如果你真的在乎我的话，我请你答应我一件事情。什么事？请你暂时不要把真相告诉小林，相反的。你要对他好一点，这样只会让他越陷越深的，到最后我变成一个骗子。你听我说，现在小宁的处境非常不好，处处受挫，可他对未来仍然充满着希望。你知道是为什么吗？不知道。那是因为你，你是他现在唯一的快乐源泉，你是他的希望。如果这希望没了，就好比他现在生活在地下室里，唯一的一盏明灯都灭了，你让他今后怎么生活呀、啊？
，所以一切等到小宁重新找到工作，生活状态慢慢好起来了再说，好吗？让我想想吧。算我求你了。重要的事情跟我说，什么事啊？我其实也没什么，我就想跟你说，安宁，你是个很好的女孩，勇敢、善良、热情、自强自立。我我哪有你说的那么好啊？你比我说的还要好，好了太多了。总之，我觉得我配不上你。莫轩，谁说你配不上我啦？你那么细心、体贴、有正义感，还那么有才华，应该是我配不上你才对啊！家庭背景没你好，也没读过大学，只是一个小打工妹。安宁，在我们这个时代，家庭背景不是最重要的，没读过大学也不重要。重要的是你我之间彼此的感觉，还有就是缘分。你不用再说了，你想说的，我心里都明白。原本还担心你会在乎我的家庭背景，还有我的文凭呢。既然你都不在乎，那我们之间就没有障碍啦。哦，对了，你放在红玫瑰里的那个卡片，我看到了，真的好感动。现在小宁的处境非常不好，处处受挫，可她对未来仍然充满着希望。你知道是为什么吗？那是因为你，你是她现在唯一的快乐源泉，你是她的希望。如果这希望没了，就好比她现在生活在地下室里，唯一的一盏明灯都灭了，你让她今后怎么生活呀、啊？我家里可没有那种现磨咖啡啊，只有速溶的，将就一下吧。咖啡我就不喝了，我这回来想请你帮个忙。说，你能不能直接录用安宁啊？你想让我假公济私？安宁，你见过呀？我觉得他挺善良的，而且也能吃苦。他现在在自修一个大专，还有两门课就过了。我觉得他挺棒的。帮帮他，就算帮我，行吗？不是我不想帮他，不过他这样的脾气。行行行，我想想办法吧。真的？真的。